Bırak artık sürme. Geçmiyor işte. Elimizden geleni yapıyoruz sultanım. Görüyorsunuz. İzahat beklemiyorum sizden. Şifa bekliyorum, şifa. Sakin ol Mehrima. Validem canım yanıyor. Koskoca Osmanlı'da tek bir hekim bile yok derdime derman olacak. Sürdükleri merhemler yarımı daha beter azdırıyor. Üzülme. Derdi veren Rabbim dermanını da verir. Sultanımızın vaziyeti nasıl? Ne denediysek işe yaramadı paşam. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hürrem Sultan. Niye kapattınız böyle? Perdenin arkasından mı muayene edeceksin? Senor Pedro, kızımın derdine şifa bulun. Sonra ne dilerseniz dileyin benden. Sultanım, evvela azat edilmek isterim. Sonra... İyi de böyle hiçbir şey görünmüyor ki. Tüller mani oluyor. Kaldırılması lazım. Olmaz öyle şey. Rüstem Paşa. Rahat bırakalım da hekim ne lazımsa yapsın. Sultanım. Rüstem Paşa. Açın. Hadi. Dokunmak yok. Acele et hadi. Acıyor mu sultanım? Acıyor. Neymiş bu illet? Bir tahminim var sultanım. Ancak emin olmam buna. Kalk. Kendi icadım olan merhemler getireceğim. Yalnız bizzat benim tatbik ve tetkik etmem lazım. Bizzat tatbik edemezsin. Verirsin neki madunlara, onlar tatbik ederler. Sultanım, eğer kararında tatbik edilmezse hiçbir manası olmaz. Bunu benden başka bilen yok ne yazık ki. Rüstem. Madem iyileşmem için tek çıkar yol bu, kabul. Her gün gelecek. Pedro bekliyor sultanım. Şu bahsettiği merhemi hazır etmiş. Bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Zira hekimden çok bir hokkabaza benziyor. Hekim kadınlar sarı hekimleri çare buldu da sanki ben beğenmedim. Pedro'mdur kimdir umurumda değil. İlaçları şifa olsun kafi. Çağırın gelsin. Üzüm yok. Ağlar. Ne Sultanım, Paşa Hazretleri böyle emrettiler. Böylesi daha münasip. <gülüyor> Hatun, bir an önce tatbik edin Merhemi. Ne yapıyorsun? 
Bir başka türlü nasıl tedavi edebilirim paşam? Olmaz. Dokunamazsın. Başka bir çare bul. Değişen bir şey yok validem. İnşallah Pedro'nun merhemi daha iyi gelecek. Siz nasılsınız? Son hadiseden sonra neden çıktınız saraydan? Ben gelirdim size. Korkma kızım. O nümayiş tertip eden Fatma Sultan'dı. O da gitti. Bu vakitten sonra bana hiç kimse bir şey yapamaz. Benim bütün düşüncem sizlersiniz. Daha iyi görünüyor öyle değil mi? Çok şükür azaldılar. Ekim başı da geçer mevsimdendir dedi. Ne mevsimi Rüstem? Sinyor Pedro'nun merhemi iyi geldi. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. O halde bir daha gelmesine gerek yok. Tedavi yarım bırakmak olmaz. Sinyor Pedro gelecek. Sıhhatime kavuşuncaya dek gelecek. Buna müsaade edemem Mihrim Ağa. Yaraların geçiyor işte. Daha ne istiyorsun? Şu halime bak. Bir türlü kurtulamadım şu musibetten. Tam geçit derken tekrar başladı. O senyorun ilaçları işe yaramıştı halbuki. Yaradı tabii. Sürdüğü yerlere iyi geldi. Sonra başka yerlerde çıktı. Senyor Pedro çağırın tekrar gelsin. Rüstem Paşa'ya evvelden malumat vermemiz gerekmez mi sultanım? Ne diyorsam onu yap. Senyor Pedro. Yaklaşın. Açın gözlerinizi. Nasıl olur sultanım? Rüstem Paşa. Kendisi burada değil. Onun teamüllerini uyarsam hastalıktan mahvolacağım. Kaldırın şu maynan sonra. Sessizliği ne yorsam diye soru hallediyordum kendime. <gülüyor> Gerdanımdaki ve boynumdaki kızarıklıklar epey geçti. Lakin şimdi hastalık bileklerimle zuhur etti. Merhem işe yaradı demek. Kızaran diğer yerlere de sürerseniz işe yarayacaktır. Bu hastalık hiç geçmeyecek mi? Bir yerim iyileşirken diğer yerim de mi çıkacak? Yediğiniz bir şey dokunmuş olmalı. Belki içtiğiniz bir şerbet böyle yaptı. Yahut sürdüğünüz bir koku, yağ. Diğer hekimler de aynı şey sordu. Hiçbir şey yapmadım. Çok tuhaf. Aynı merhemden bir kavanoz daha yapacağım. Maalesef başka bir çare bilmiyorum. Buyurun
Senin ne işin var burada? Gelmeden evvel bana haber vereceksin diye ikaz etmedin mi seni? Paşa Hazretleri. Paşam, Melima Sultanımız acele buyurmuşlar. Size haber verecek vakit yoktu. Doğru söylüyor. Ben istedim gelmesini. Kollarım yaralar çıkınca ne yapacağımı şaşırdım. Gözleri neden bağlı izin? Ben emrettim. Yara bunlar Rüstem. Görmeden nasıl tedavi etsin? Senor Pedro, teşekkür ederim. Siz gidebilirsiniz. Mevzu bahis olan saat imken lüzumsuz yere kıskançlık yapıyorsun. Validem ve hünkârımız burada olsaydı sana gereken cevap verirlerdi. Hatice Hatun. Şu halime bak. Melin hastalık her yerimi sarmış. Hemen çağırın Pedro'yu gelsin. Gecenin bu vakti yakışık kalır mı sultanım? Hem Rüstem Paşa ne der? Ne diyorsam onu yap hemen gelsin. Hatice Hatun, sen kapıda bekle. Yaklaşın sinyor. Yaralarımı yeniden yükseltti. Tedaviye yeniden başlayacağız. Ona lüzum yok. En doğrusu nasılsa öyle tatbik edin. Şükürler olsun. O kara günler geride kaldı. Senor Pedro'nun merhemi adeta mucize. Bundan böyle o adamı buralarda görmek istemiyorum. Validemden bir haber var mı Mustafa? Lala Mustafa'dan gelen mektubun akabinde Edirne'den doğruca Manisa'ya gitme kararı almış. Şehzade Selim'i ikaz etmesi gereken bir hadise vuku buldu belli ki. Ne olabilir ki? Neden ilgilenmedin meseleyle? Gönlünü karartma hemen. Mühim değildir. Belki Lala'nın mübalağasıdır. Eski güzelliğinize kavuştunuz sultanım. 
Allah nazarlardan saklasın. Çok şükür. Hepsi geçti. Sen çekilebilirsin. Hünkârımız Edirne'den dönmüşler. Şimdi yanlarına gidiyorum. Şükürler olsun. Fazla bile kaldı orada. Ben de en kısa zamanda ziyaret nekte. Hatice Atun. Sultan, Hemen Pedro'yu çağırın gelsin. Merhemini de getirsin. Sultan Paşa'mızın haberi var değil mi sultanım? Yok. Haberi olmayacak. Kendisi gövdesine ağır gelen bir iş güzel laf taşımazsa hiçbir sıkıntı olmaz. Emredersiniz sultanım. Anlamıyorum sultanım. Bu döküntüler nasıl tekrar çıkıyor? İlaçları size tatbik ediyorlar değil mi? Elbette. Sultanımızın derdine bir çare bulmayacak mısınız sinyor? Merhem çözüm değil belli ki. Başka tedavi yolları da mevcut tabii. Ne gibi? Sülük yapıştırabiliriz. Sülükler cerahati ve kirli kana yemeller. Ya da çamur sürebiliriz. Sülükler, çamur... Böyle yaşarım daha iyi. Bir yol daha var. Fakat buna razı gelir misiniz bilmem. Siz söyleyin evvela. Razı gelir miyim gelmez miyim? O vakit öğreniriz. Bu tuzlu su şimdi benim derdime deva olacak öyle mi? İyi gelecek bana. Keder hastalığını bilir misiniz sultanım? İnsanın safrası ile alakalıdır. Safrası hastaysa kedere yakalanır. Ruh ve vücut bir bütündür aslında. İnsanların vücutları hasta olursa ruhları da hasta olur. <gülüyor> Ruhları acı çekerse vücutları da zarar görür. Sizin vaziyetiniz bu sultanım. Kabaran, kızaran derinizdeki yaralar belki de size bir şeyler söylüyor. Beni bu deryaya getirdiniz. İnşallah başka hastalık atmam. Su şifalıdır sultanım. Temiz hava, güneş ışığı. Oysa siz ikisinden de mahrum kalmış... ...ejderhanın kuleye kapattığı bir prensessiniz. <gülüyor> Prenses değil o sultan. Hem sanki mecderha diyorsun öyle. Siz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Fazla bile kaldık. Haklısın, gidelim. Alo. Hünkârım. Mehrim ahım. 
Benim ayım, güneşim. Hümaşa. Benim güzel kızım. Yüzünüze hasret kaldı künkârım. Senin bu gülen yüzünü görmek benim ruhumu şahit ediyor Mirama. Saadine tamamen kavuştun inşallah. Bazı vakitler tekrar zuhur ediyor. Allah'tan Mehmet Paşa'nın ekimi Sinyor Pedro gereken alakayı gösteriyor da ben de tekrar saatime kavuşuyorum. Hala. Hünkârım. Müsaade buyurursanız Sinyor Pedro'yu sultanımıza hediye etmek isterim. Bundan böyle sultanımızın hizmetinde hekimlik yapar. Münasiptir. Aman paşam, bir kabahatimi mi gördünüz yoksa? Hem kime hediye ettiniz beni? Sultanım. Sinyor Pedro bundan böyle hizmet istedir. Eksik olma Mehmet Paşa. Teşekkür ederim. Sinyor Pedro. Artık benim hususu hekimimsiniz. Ne o? Memnun olmadınız mı yoksa? Sultanım, size karşı her zaman samimi oldum. Bir köle olarak alınıp satılmak ya da birine hediye edilmek beni mutlu etmez. Lakin sizin yanınızda olmak, size yakın olmak benim için arzuların en büyüğü. En azından Sokullu Mehmet Paşa'dan kurtuldum. Sultanım. Mehmet Paşa'nın hediyesi. Hususu hekim mi olacak? Usüler neyse tatbik edin. Nasıl olur sultanım? Rüstem Paşa eşittiği vakit sarayı başımıza yıkar. Hünkârımızın haberi var. Sen Pedro'yu kalacağı yeri göster. Gerisine de karışma. Sultan, Sultanım yetişin. Ne maksatla geldin? Konuş. Paşam, Sokullu Paşa hediye etti beni. Onun da sırası gelecek. İkincisini de ciğerlerini çekeceğim. Rüstem! Rüstem dur! Rüstem! Ne yapacaktım Mirim ha? O Sokullu'dan Mirin Hoca vaz vermeyecektin. Rüstem sakın! Rüstem sakın! Azat ettim! Azat ettim! Azat ettim! Azat ettin öyle mi? O artık yürü biri. Onun kılına dahi zarar getirirsen seni kadılara veririm. Adi bir suçlu gibi yargılanırsın. Eğer onu öldürürsen hünkârımızın gazabından asla kurtulamazsın. Madem artık yürü, kaydelerimiz gereği burada yaşayamazsın. Ağlar! Götürün bu köpeği. İlk fırsatta payitahta da terk edecek. Sen hangi aklın hizmetle o iblisi hediye olarak kabul edersin? Böyle bir şey müşamaha göstermeyeceğim bilmez misin? Bana bak, yüzüme bak. Yüzüme bak! Bugüne kadar sadakatle bağlıydım sana. 
Tek bir lafın dünyaya bedeldi benim için. Lakin her defası da görmezden geldim beni. Zevcem oğlun aklından uçtu gitti çok zaman. Bir ma. Ama artık her şey değişti. Her şey. Boğaz'a devrayla. Ben de sana olan aşkımı azat eyledim. Sana olan aşkımın ve zafiyetimin... ...bittiği gün bugündür. Bundan böyle... ...izdivacımız... ...yalnızca bir anlaşmadan ibarettir. Zinar, beni küçük düşürecek bir şey yapma Mehrim Ağa. İtibarını yerle bir ederim. Kellem pahasına da olsa yaparım bunu. Yaparım bil. Haddimi aşmak istemem sultanım. Lakin Rüstem Paşa'nın sinyörü burada barındırmayacağı aşikardı. Allah'tan hürrem sultanımız yok. Bilse ne derlerdi? Bunca yıl validemin istediği gibi yaşadım. Onun istediği adamla evlendim. Rüstem'e onun ve Bayezid'in selameti için katlandım. Boşanmak istedim. Ciddi bir alınmadım. Bunca yıl sonra... Bir kere olsun gönlümün çektiği biriyle muhabbet ettim. Bir şey bekleyecek değilim elbet. Yakınımda olsun istedim sadece. Ne kötülük var bunda. Siz çıkın. Sultan, iki lokma bir şey yiyin. Üzmeyin kendinizi. Sinyorun canını kurtardınız. Ona hürriyetini verdiniz. En doğrusu buydu. Ondan şüphem yok. Lakin gitmeden son bir kez onu görmek, veda etmek isterdim. Bu kadar saadet bile hayal bana. Canımı tehlikeye atıyorum. Söz verin bana ne olur. Rüstem Paşa'nın gazabından koruyacaksınız beni. Bunu Sinyor Pedro gönderdi. Bekleyin burada. ¿Por qué Dios me ha dejado enamorar de usted, mi preciosa reina? ¿Mainazı nedir? Benim güzel mavi çiçeğim. Gözlerime bakınca sözlerimin manasını anlamıyor musunuz? Siz beni azat ettiniz ama ben hala bir köleyim. Benimle gelin. Biliyorum bana deli diyeceksiniz. Lakin bilin ki aklım başımda. İki gün sonra gemim kalkıyor. Her şeyi tek tek düşündüm. Benimle gelin sultanım. Ağzından çıkan kulağın duyuyor mu seni? Sultanım dinleyin. Ne olur. Güzelliğiniz öyle kederli ki. 
Sizi ilk gördüğüm andan bu yana bu keder benim de kalbime işliyor. Dünyanın en zengin, en güçlü, en güzel kadınlarından birisiniz. Her şeyiniz var, lakin mutlu değilsiniz. Ben ise ömrümü sizi mutlu etmeye adarım sultanım. Arkamızda iz bile bırakmadan kaçıp gidebiliriz buradan. Ne kaçmasına bahsediyorsun sen? Sultanım hayat sadece sizin saraylarınızdan buradan ibaret değil. Başka bir dünya var. Denizler var. Sizin ve benim için. Bu mümkün değil Pedro. Ben bir sultanım. Cihan Padişah Sultan Süleyman Han'ın kızıyım. Üstelik evliyim ve Müslümanım. Hayat çizgim belli. Bizim yollarımız ayrı. Beni dinleyin. Her şeyi geri de bırakabilirsiniz. Ben... Ben büyük bir güçle ve bana çizilen keskin hudutlarla doğdum. Ne bu güçten vazgeçebilirim... ...ne de bu çizilen hudutları aşabilirim. Benim için başka dünya yok. Bırak seninle kaçmayı. Bunu düşünmem dahi günah. Bizim orada bir laf vardır. Bir kadına ne yapmaması gerektiğini söylemek, aslında ona neler yapabileceğini göstermektir derler. Hudutlar, içinde yaşadığınız zindanın anahtarları, omzunuzdaki kanatlar. Esaret, bir mecburiyet değil, bir tercih sizin için. Como es la libertad? Yani hürriyet gibi. Siz sultanım, siz hangisini seçeceksiniz? Sultanım, dönmemiz lazım. Sizden haber bekliyor olacağım sultanım. İnsanların vücutları hasta olursa ruhları da hasta olur. Ruhları acı çekerse vücutları da zarar görür. Sizin vaziyetiniz bu sultanım. Kabaran, kızaran derinizdeki yaralar belki de size bir şeyler söylüyor. dedikleri aklınızı karıştırmasın. Sonumuz felaket olur. Pedro'nun gemisi kalkmadan yetişmemiz lazım. Şükürler olsun sultanım. Öyle çok dua ettim ki. Ben... Ben nasıl geldim buraya bilmiyorum. <gülüyor> Geldiniz ya, gerisi teferruat. Az kalsın gemiye binmeyecektim. Sizin olmadığınız bir şehirde nasıl yaşarım? 
Hemen gemide bir yer ayarlatacağım. Kaptanla da konuşup sizi gizlemenin bir yolunu... Ben sana veda etmeye geldim. Hayır. Benimle gelebilirsiniz. Cesaretinizi toplayın. Bana güvenin. Sen bir hayalden bahsediyorsun. Bu mümkün değil. Ben de burada kalayım. Müslüman olurum. Hem paşaya aşık olmadığınızdan adım gibi eminim. Sen benim hastalığımı iyileştirdin. Ben de karşılığında sana hürriyetini verdim. Benim kaderimde sultanlık var. Sarayıma, evliliğime döneceğim. Sen de ülkene döneceksin ve beni unutacaksın. Ona dokunma. Bunu nasıl yaptın Birma? İtibarımı ayaklar altına nasıl alırsın? İtibarınız edilecek hiçbir şey yapmadım. Bu mevzu sonsuza dek kapandı. Bir daha asla açılmayacak. Sinyorun adı dahi anılmayacak. Emin olabilirsin. Gemiye bin Petro, uzak denizlere, ait olduğun yere, cihanın en ücra köşelerindeki o cennet bahçelerine dön. Ve gittiğin her yere benden bir parça götür. Belki o zaman ruhuma bir parça sür olur. <Gülüyor>